À, xin chào các bạn mình à, hôm nay à, mùng 4 Tết mình à, đến thăm à, một à, người bạn rất là tài hoa đây là ông chủ của tiệm sách à, Sài Gòn năm xưa một à, người rất là nổi tiếng trên à, gọi là thế giới sách nổi nổi tiếng nhất là cái quán này à, rồi. Nổi nổi nhất là cái quán này rất là tài hoa rất là dễ thương và rất là làm kênh rất là phấn hỉnh thì à, gần đây thì bạn tăng nói về sách thì à, mọi người kéo là, là quá quen thuộc rồi nhưng mà bạn tăng vừa rồi mới có làm một cái chủ đề về tiktok và về phật pháp rất là thú vị và bạn mới vừa làm thôi thì mình rất là tò mò đi về tại sao bạn có nhân viên mà đến với phật pháp mà tăng đã tiếp xúc với phật chắc là tại vì mình đọc nhiều sách thì đương nhiên mình cũng có những cái thực ra thì nếu như mà ở cái quê em là ở ở cái làng quê thanh hóa thì người ta không có theo đạo À, ờ, có có một có một um, có một thôn thôi là theo nhưng mà theo thiên chúa à. còn lại thì người ta không theo gì hết đa số là vô thần à, nói như vậy thì cũng đúng nhưng mà mọi người vẫn đi 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 đi, đi chùa vẫn đi chùa nhưng mà người ta hiểu về về Phật giáo một cách rất là lạ mà em nó hơi mê tín hả nó khá là mê tín đó. mọi người vẫn đi chùa nhưng mà vẫn đem những cái đồ mặn đi cúng chùa chẳng hạn à. rồi uh, có những cái em em sau khi mình tìm hiểu thì mình thấy là nó hơi lạ thì mình bắt đầu mình để ý từ nhỏ chính xác như thế nhưng mà nói chuyện tóm lại là hồi nhỏ thì cũng chưa bao giờ đi chùa chưa từng đi chùa cho đến khi vào Sài Gòn đi 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 học thì cái hồi đó hai lẻ tám hai lẻ bảy em vào đây à, lúc học đại học hả? Vâng bắt đầu được hai lẻ tám thì là học đại học thứ hai lẻ bảy đã vào rồi thì bắt đầu vào mới chính thức tiếp xúc với với với, với được biết đến Phật giáo Phật là thế nào là là ở trên uh, trên đại học. Trên hồi cấp 3 em còn nhớ là mọi người đi giải mấy cái người linh tinh thì nó đi giải truyền đơn. Bắt đầu là Phật sinh ra cái núi gì phải ghi chép mang cái này tung cho bao nhiêu người nếu không là gia đình sẽ bị thế này bị thế kia đấy. Kiểu rất là mê tín như thế. À. Nhưng mà lên đại học thì mình mới biết được à Phật Thích Ca là một người có thật. Là Còn học mà lúc mình học thì trong cái môn mà chỉ em học mà, gì? em học đó, em học lịch sử. Em là sư phạm lịch sử nên bắt buộc phải học ở uh, Ờ, về 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 sự cổ đại thì trong về đó triết có... học đúng không triết học không thì... bên triết học thì bên em học triết uh, học Mác Lê còn cái này thì uh... nhưng mà tại sao trong cái 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 văn hóa nào trong cái trong cái, cái môn lịch sử môn... thế giới cổ đại à và sử dụng những nhân vật đúng không như vật của thế giới lịch, lịch sử thế giới cổ đại thì nó bao gồm có văn minh Trung Hoa uh, văn đúng rồi văn minh Trung Hoa văn minh Ấn Độ à. văn minh Ả Rập có nghĩa là học minh... những nước nền văn minh trên thế giới đúng rồi thì trong đó thì... có văn minh Ấn Độ văn minh Ấn Độ thì tiếp tục đấy giáo. sau đó học lại cái môn lịch sử văn minh thế giới nữa môn cổ đại là một, môn lịch sử văn minh thế giới là hai, rồi sau đó làm những cái chuyên đề về về, về lịch sử thế giới đó thì thì nó cũng có những cái này bắt đầu mình mới tiếp xúc đến để đến, 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 đến với với Phật giáo là cái đó. Thường thì trong cái cái đại học đó, thằng nó có dạy về Phật giáo thì chuyên nó nói về vấn đề một cái cái một triết lý của Phật giáo nổi tiếng nhất. Cũng không là... người ta không có dạy về uh, về về đi sâu vào cái gì hết người ta chỉ giới thiệu đến uh, ở Ấn Độ thì có những cái lịch sử đúng rồi có cái ông này ông sinh ra đó ông làm cái việc gì việc gì việc gì trong đời ông và uh, tại sao cái, cái cái đạo Phật nó lại được sinh ra ở Ấn Độ rồi nó lại được truyền bá đi những nước nào rồi nó có những cái thuyết chính là gì hết chỉ có à. như đó thôi vì tư tưởng Phật giáo rồi em em nắm mà em thích nhất ở khái niệm này Ờ, đương nhiên vẫn là cái cái thuyết đầu tiên đó là thuyết duyên khởi em rất là thích ờ, nhân duyên thì sau sau này nữa thì để mà tìm hiểu kỹ hơn không phải tìm hiểu kỹ hơn mà mình có có lẽ cũng là một cái duyên khi mà em đi đi ra trường rồi thì có một cái bà chị kia ở trường bà ấy cứ suốt ngày bà ấy, bà ấy bắt em lên chùa nhưng mà cũng với một cái tư thế là khá là mê tín bắt lên chùa nhiều lắm em không muốn đi lên chùa như tụng kinh nữa tụng kinh không cũng chẳng phải lên tụng kinh cứ lên thắp nhang thế à. rồi vái phật để xong thôi à. ờ, nhưng mà mình nghĩ là chắc là có nhân duyên gì đó nên khi bà rủ thì mình đi ừ. đi rồi đến lúc mình kể cả đến cái việc xuất gia là cũng bà cũng gần như là ép em xuất gia luôn à, không xuất gia không phải gọi là gì nhỉ quy y à, xin, xin lỗi à, quy y vậy lại bây giờ em chưa có pháp danh em có pháp danh huệ tiến rồi à, huệ tiến huệ tiến vâng nhưng là mà bao lâu rồi quy y bao lâu rồi năm 2015, à, năm 2015 thì cũng mới đây hả? Dạ. Năm, 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 Thế thì năm, năm. kể cả đến cái việc quy y cũng là gần như là chị bắt ép em, à. nhưng mà nói bắt ép cũng không đúng nghĩa là mình cảm thấy rằng là ở ừ, hình như cái việc này mình làm là đúng. Quy ừ. sư phụ em là 
là là sư cô em vừa kể hồi nãy đó à là ở bình dương à sư cô à, bình dương sư cô trụ trì ở à. chùa bình dương thì uh, sau khi quỹ đi rồi thì thì một thời gian em lên thành phố em mới bắt đầu làm những nghề sách vở này à. thì lúc đó bắt đầu mới chính thức là tìm hiểu nó kỹ hơn à. tìm hiểu về phật giáo kỹ hơn chứ khi mà mình bước chân vào mình vẫn chưa hiểu kỹ về nó ừ. mình cũng chỉ biết được là uh, với những kiến thức trên đại học thì nó là như thế ừ. nhưng mà sau này thì đọc sách nhiều hơn thì mình tự tìm hiểu nhiều hơn thì quay lại cái chuyện là em thích cái gì thuyết cái thuyết gì ở trong Phật giáo thì vẫn chắc là cũng như tất cả mọi người thôi đó là cái, cái thuyết duyên khởi đầu tiên đó là mọi sự vạn vật trên đời nó đều phải có nhân duyên của nó cả cái nhân duyên mọi người bình thường mọi người hiểu nó 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 rất là khác khi mà mình tìm hiểu về Phật giáo nhân duyên nó nó sẽ khác nữa em cũng chưa chưa đủ kiến thức để diễn đạt nó rồi những cái kiến thức về thì bát chánh đạo những cái đó là những cái chắc là mình phải tìm hiểu cả đời thế nhưng mà mình khi mà mình hiểu chỉ được một phần nhỏ thôi và mình bắt đầu ứng dụng và cảm nhận nó trong trong con người mình thì mình thấy là um, rất là ok à, em em biết những vị sư nào nổi tiếng tại vì nào à, đương nhiên là 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 phải biết nhiều chứ đặc biệt là với cái nghề sách của em thì em phải biết nhiều đấy chứ à, và em thấy em khá là có duyên với những cái vị sư em cũng không hiểu tại sao ví dụ như là <cười> à, hòa thượng nhất hạnh thì đương nhiên ai cũng biết rồi. hòa thượng nhất hạnh hay hòa thượng tuệ sĩ là những người viết sách rất là nổi tiếng hay là thầy 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 thầy, thầy, thầy thích trí tịnh là thầy chuyên à, về dịch này em không nhân thời hồi đó em có vào chùa ở, ở, ở thủ đức rồi hồi đó là có làm cái thượng xác về thầy nhưng mà mình cũng không biết đến mình cũng không biết là là thầy giỏi đến như thế cho đến khi mình bán sách mình biết là ô thầy giỏi quá à, <cười> à, những cái trí tịnh toàn tập hả dạ đúng rồi à, bốn bốn quyển thế rồi cách đây cũng bốn năm tháng thì đó em vào chùa bửu long ở ở quận 9 à. thì đó là sư trụ trì là sư viên minh à. thì mình cũng không biết là cũng có một cái năm, năm tông á năm chiền thì có một cái nhân duyên lại cũng đưa mình đến đó nữa ừ. thế trong hôm qua vừa post cái facebook lên facebook về cái chuyện là phật pháp lên thì mình không hề nói gì đến sư viên minh cả ừ. không hề nhắc đến cái tên luôn thì ngay có ngay một con bạn hồi đại học lại nói với mình là tân cũng học sư viên minh hả à, mình mới giật mình mình bảo sao mình đâu có nhắc đến sư viên minh đâu mà sao bạn này lại biết sư viên minh ta bảo quỳnh cũng đang học sư viên minh này thì mình mới bảo là ừ đúng mình có vào chùa bửu long rồi có vào thư viện có đọc sách trong đấy rồi nhưng mà thì mình cũng, cũng cũng tiếp xúc với thầy qua thôi chứ cũng chưa phải là học sâu nhiều mà sau mình cảm thấy có rất nhiều cái nó có nhân duyên kiểu như thế đấy như là nãy em có nói cái đề mà em em ở ngoài bắc đó người ta đem thay thịt đồ người ta đem tới chùa tôi cúng luôn á thì thật sự ra cái em vừa rồi em có biết là hiện giờ nó có một cái lan truyền nào xưa thịt chó trên dạ. youtube cái trên youtube có ông ông thầy YouTube. ông ông đang ông ngồi ăn vi ăn thịt không, đồ đó cái đó không không có xem mùa mười hai em đính chính lại là ngoài bắc không phải là đem 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 những cái đồ nó mặn lên lên trên chùa mà là lên trên đền, đền à. lên trên đền cúng nhưng mà trên đền là thờ thần à. mà lên trên thần thì người ta vẫn nam mô a di đà phật à. thì mình không hiểu ngoài bắc người ta không phân biệt được giữa cái khái niệm thần là gì phật là gì là ai à. người ta cứ bị lẫn lộn như thế ừ. ở cái chỗ em ừ. người ta cứ bị lẫn lộn giữa thần và phật thần thần núi khác mà phật là khác nữa ừ. nhưng mà người ta uh, cúng ông thần cũng như thế mà cúng đức phật cũng như thế thì, thì mình thấy rất là rất là buồn cười là, mà cũng cũng một phần hiểu là vì đa phần người ta nông dân người ta không có tiếp xúc với sách vở cũng ít người truyền cho người ta những cái hiểu biết gọi là đúng đắn và khoa học làm cho người ta đầu óc người ta cũng có rành mạch ấy. thì mình cũng dễ hiểu còn cái chuyện về sư ăn thịt chó thì em em chưa có xem nhưng mà em nghe nhiều nghe rất là nhiều rồi thì đạo Phật ấy, nó có hai 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 tông phái lớn hai tông phái thực sự rất rất là nhiều tông phái nhưng mà hai tông phái lớn ấy, thì tại Việt Nam mình nó là bất truyền nam truyền hay nói lớn thì hai cái tư tưởng này nó cũng có có nhiều cái khác nhau thì một bên thì chấp nhận sự ăn chay một bên thì chấp nhận sự ăn mặn em có xem clip của một thầy thầy em quên tên thầy gì rồi mà cũng cũng khá là nổi tiếng đấy trên mạng nói về cái việc ăn chay này thì em thấy uh, uh, em chưa nói cái việc ăn thì chó là đúng sai hay như thế nào vì nó phụ thuộc vào quan điểm của mỗi phái nhưng mà em cũng nghe về cái này đó là khi mà Đức Phật đi đi khất thực thì 
nguyên tắc của khất thực sẽ là người ta cho cái gì thì mình ăn cái đó ừ. đúng không ạ đúng. thế thì người ta cho trứng thì mình sẽ ăn trứng cho rau thì ăn rau cho cơm thì ăn cơm nhưng kể cả cho thịt thì vẫn phải ăn thịt ừ. thế thì mới quan niệm là thầy có giải thích là theo theo Phật giáo Nam Tông thì đó thì sẽ là mình sẽ ăn cái con cái, cái thức ăn đó miễn người ta dâng lên nhưng mình mình không nhìn thấy cái cảnh giết và mình không trực tiếp ra tay giết cái cảnh cái, ừ. cái loại xúc sinh đó thì mình vẫn có thể ăn được vì đây là cái như em nói trong cái video về bố thí đấy ừ. đây là cái sự um, um, tôn kính cái 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 lòng uh, tôn kính của bậc dưới cho người trên thì người ta sẽ bố thí những cái thức ăn đó và có thể cái người bố thí người ta không hiểu biết về cái việc ăn chay của của sư người ta vẫn bố thí những thức ăn đó và 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 những cái vị sư đó thì vẫn phải hoan hỉ nhận cái thức ăn đó và vẫn ăn nó như thường là vì họ, người ta không có trực tiếp ra tay giết hoặc không nhìn thấy giết trong cái giới luật gì đó thì họ vẫn ăn một cách bình thường nhưng có những cái quan niệm về khác thì người ta sẽ nghĩ là nó sai trái thì 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 với em thì cái việc ăn chay nó một là khi nào hết tiền thì phải ăn chay <cười> hai là mình thấy là từ hôm nay cần phải ăn chay thì mình ăn thôi mình ăn mặn thì cũng chán quá hoặc thế nào đó chứ cũng thực ra là... ăn chay cũng mất tiền lắm ăn chay nhiều tiền ăn mặn à. hôm, hôm qua mới đặt ăn chay mắc hơn ăn mặn đấy hôm qua ừ. ăn chay là 50.000 mươi nghìn <cười> trong khi đó nếu ăn mặn thì cũng ba bốn mươi nghìn gì đấy ừ. thôi thì vì thực sự là điều kiện đôi lúc điều kiện ăn chay còn khó hơn ăn mặn ví dụ như anh đi làm ở trên hóc môn thì nó, nó cái khu vực đó nó đâu bán cái cơm chay đâu đồ mặn rất là nhiều mình muốn đi ăn chay rất là khó và đôi khi mình đi đâu đó mình muốn ăn chay á mình phải yêu cầu người khác ví dụ như đi ăn đặt đi, 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 tiệc cưới đi đi ăn cưới đám cưới thì đôi lúc người ta mình ăn chay cái mình bắt người ta phải làm cái chay dùng ăn thì lúc đó mình làm rất là phiền nói chung là nhiều cái mà khi, khi mà mình ứng dụng người là mình tự duyên á thực sự ra để nói cái khái niệm mà chay mặn này thì nó dông dài em thấy một vài người rất là khắt khe trong cái chuyện ăn chay và và, và tỏ ra hình như là hơi kém hiểu biết ở cái chỗ đó là ví dụ như trong một bàn người ta ăn mặn mà mình ăn chay không may người ta đục đũa vào cái là mình không ăn luôn à. thì em nghĩ đó là cái hiểu biết rất là hạn hẹp về cái chuyện ăn chay à. ăn chay là đầu tiên nó phải xuất phát từ cái đầu của mình chứ không phải là từ cái miệng à. nghĩa là mình mình nghĩ rằng mình phải cần ăn chay về thanh tịnh mà không may người ta có đụng đũa qua thì mình ăn đâu đâu có lỗi làm gì đâu à. và mình vẫn phải tiếp nhận cái chuyện đó một cách rất bình thường và mình à. nên ăn nó bình thường chứ không phải là người ta đụng đũa mặn vào cái là mình không ăn được và như thế sẽ có lỗi với Phật Phật không bao giờ trách tội những cái chuyện như thế cả có cái khái niệm này ví dụ như mình 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 ăn mặn đúng không dạ. mình thấy người ăn chay thì mình không có gì nghĩ dạ. mình không có một cái tư tưởng nào gọi là nó 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 gì nghĩ dạ. nhưng khi mình mình đã ăn chay rồi dạ. á mình ăn mặn á người ăn chay mình thấy người ăn mặn người ta mình thấy người ta hôi tanh những người dạ. mà ăn chay thì ăn mặn thì thấy hôi tanh đúng không dạ. lúc đó là nó có một cái sự nó hoàn toàn nó không thanh tịnh rồi dạ đúng rồi. Đó, thì ra đôi lúc cũng khó mà phân biệt được cái nào là thiện ác hay là tránh tà hay là những người ăn chay như thế này thì theo anh sẽ là gì khi mà người ta đã xác định là ăn chay rồi nhưng lại vẫn phải làm những cái món là dạ, chay chả giò à, dạ. gà quay cá chiên làm những cái hình thù đó từ bột vậy thì nếu như trong đầu đã nghĩ đến cái chuyện là ăn chay không xúc sinh không, không sát sinh các thứ rồi thì có nhất thiết phải là ăn những cái món đồ như thế hay không ừ. nếu như là những người bắt đầu ăn chay thì em nghĩ là cái việc đó là tốt vì người ta tập làm quen ví dụ như ờ thôi thay vì mình ăn con cá thật thì mình ăn con cá giả đi bắt đầu mình tập quen dần dần đi nhưng mà khi mà đã ăn chay trường lâu rồi và tiếp nhận quen rồi thì tại sao mình cứ phải vướng bắc vướng mắc vào một cái hình thù nó nó quá là cố chấp như thế nhỉ nếu như mình mình cứ ăn một cái thức ăn bình thường mà không không từ động vật thì cũng là ăn chay đâu cần phải giả nữa như thế nhưng mà nói như thế này thì không biết là các chùa có đụng chạm đến các chùa không vì mình thấy nhiều chùa làm chay theo kiểu này quá thì nếu mà có đụng chạm thì xin lỗi nhưng mà đó là quan niệm của một người bắt đầu tìm hiểu về Phật giáo và và đó là cái quan điểm của mình ừ. ví dụ như em ăn chay chỉ là luộc rau muống lên chấm tương chấm chao hoặc là ăn một cái món gì đó không có thịt động vật và rất là đơn giản như là em nấu chay cũng khá là ngon đấy như là bí kho nước dừa này ừ. em cũng nấu được và nhiều món khác nữa tại sao mình cứ phải làm những cái món mà nó cứ như hình thù động vật như thế thì kể cả đến khi em ăn em cũng thì khó chịu bỏ lên miệng thì em thấy ngượng đó là bản thân em Đúng rồi. còn thôi thì nếu như mọi người không thể ăn được động vật mà ăn những cái giả động vật như thế thì mình nghĩ cũng là tốt <cười> <cười> ờ, bỏ cái chuyện chơi, chơi chay ha ví dụ như bây giờ ờ, trong những cái cuốn sách mà mình bán nè em em từng em sưu tầm đó 
em dạ. sưu tầm những sách này em em thích cái 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 thể loại sách này ờ, đương nhiên là em vẫn thích về thể loại là văn hóa ừ. văn hóa và 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 lịch sử triết học những đó này vì em học ngành lịch sử thế nên là nó cũng bị ừ. bị 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 ăn vào máu thứ hai nữa là uh, em thấy những cái đó nó giúp ích cho mình nhiều hơn trong cuộc sống là những cái chuyện khác về sách về kinh tế hay là những sách về cái khác thì với bản thân em thì em không thấy rất thích được nhiều ừ. như là như em đọc một cuốn sách nào đó mà nó giúp mình có những cái hiểu biết rất là uh, sáng rõ về 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 những cái vấn đề ngoài xã hội thì mình sẽ thấy là oh, nó 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 thật là tuyệt vời và mình thích thôi chứ cũng không nhất thiết phải là những sách làm ra tiền đâu vì tiền thì cũng mang đến hạnh phúc thôi mà <cười> không cái từ thì sách đi nhé mà đi làm về sách thì nó, cái tư tưởng của mình nó giống như mình cũng tiến bộ rồi không mình mình học những điều hay thì sách là những cái <cười> ghi lại những cái điều hay để phải những người giỏi họ mới họ mới họ có một cái gì đó thành tích nào đó thì họ mới ghi lại những cái điều khá thú vị đó trong sách dạ. em cơ, cơ hội em em rất là may mắn khi mà là đi cái con đường sách này và uh, sẽ có những cái tư tưởng của em được tiếp xúc với những người thiện tri thức Ví dụ nói chuyện với anh cũng là một cái cơ duyên và và may mắn à, mình sẽ hiểu biết thêm về về nhiều thứ ví dụ như về giới thiệu anh vừa nói chẳng hạn em về nhiều thứ khác nhưng mà đúng là những người mà đã đọc sách đã tìm hiểu thì người ta rất là đa phần người ta rất là thiện lành và có thể là họ sẽ không không, không thật sự là giàu có vẫn có những người rất giàu nha giàu lắm giàu kinh khủng khiếp lắm à, nhưng mà đa phần thì người người ta không giàu có lắm về mặt tiền bạc nhưng mà người ta rất là thiện lành và hiểu biết chính cái sự thông thái và hiểu biết của họ mới là cái giúp ích mình nhiều ừ. ờ, chứ không phải là chứ không phải là tiền bạc chứ không phải là tiền bạc đâu ờ, cái điều đó là, là là cái mà em đã cảm nhận suốt những năm năm vừa rồi thì mình vẫn làm ra tiền bình thường mà tuy là không nhiều lắm thôi nhưng mà mình vẫn có một cuộc sống rất là vui vẻ từ mặt tinh thần ừ, thực sự ra trong uh, tư tưởng nhật Phật á nó có một cái gọi là cái thực sự bản thân anh anh đang muốn nó hướng đến cái đó mà khó quá một trong những cái mà mà nhà Phật hướng đến đó là sự tự do sự tự do nha yeah. thực sự ra cái gọi là cái cái, cái sự tự do là à, em em có bao giờ đọc cái cuốn sách người vô sự người vô sự em biết nên chưa người vô sự của thầy thích hạnh cho em biết à, em rảnh này em muốn em muốn 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 rõ về Phật pháp em muốn một cái sự gọi là là nó gọi là nó giác ngộ hay là nó gì về vấn đề về Phật pháp á thì nên đọc cái cuốn sách người vô sự yeah. của thầy Tinh Thành. Dạ. Thì trong cái cuốn người vô sự đó nó nhắc đến cái vấn đề gọi là sự tự do của một người. Yeah. Sự tự do quan trọng như em đang chọn nghề này em chính làm chủ chính mình em đạt được sự tự do. Em muốn dậy mấy giờ em muốn em muốn đóng cửa lúc nào em đâu em muốn mở lúc nào em mở đó là sự tự do rất là quan trọng luôn. Mà em đang đạt được một phần đó. Là còn anh đi làm anh phải lệ thuộc rất là nhiều yếu tố rất là nhiều mình phải đi làm đúng giờ về đúng giờ tuân thủ nhiều cái thì mình không được tự do của mình lúc mình muốn nghỉ thì nó cũng hơi khó em, em thì nghĩ khác là vì uh, nếu như mà um, không biết là ai sẽ tự do hơn ai đâu em nghĩ là nó sẽ ở trong đầu nhiều hơn là ở ngoài đời thực uh, ví dụ như anh nói em tự do như thế cũng đúng nhưng mà em sẽ có rất nhiều những cái không tự do khác ví dụ như em nghỉ tết anh nghỉ tết thì cứ được nghỉ đúng ngày đúng không còn em chỉ được dám nghỉ một hai ngày thôi tại vì không có người trông quán tại vì mình cũng chưa có nhiều tiền để thuê người ta trông thì mình vẫn phải ở nghỉ ít ngày thôi lên mình lại trông thứ hai nữa là uh, làm gì thì làm nhưng mà làm những cái mà tổn hại đến quán mình thì mình không làm được mình sẽ có những cái hạn chế rất là nhất định về mình phải lo về tiền bạc mình phải lo về nhân viên đó là nhiều thứ có rất nhiều những thứ nó khống chế mình quanh cái việc đó để làm sao tạo ra tiền để làm cái này cái kia chứ cũng không phải là là, là là em sẽ được tự do nhiều hơn anh được tự do nhiều hơn em nghĩ nếu mà tự do nhiều hơn hay ít hơn thì nó sẽ nằm trong tư tưởng nhiều hơn <cười> em thật thật ra nếu, nếu, nếu mà để muốn được tự do là mình phải có ba cái niềm tự do thứ nhất là tự do thời gian thứ hai là tự do tiền bạc thứ ba là tự do về cái cái, cái tư tưởng tư tưởng cái tư tưởng có ví dụ như về tự do thì tư tưởng như là tự do thể hiện bản thân mình mình không có bị lệ thuộc bất cứ những nhưng cái bên ngoài em nghĩ tranh luận một chút xíu đoạn này anh cắt bỏ vào được hay không được không sao cứ nói chuyện anh em mình 
em đồng ý về ba cái mảng đó nhưng mà nếu mà nghĩ về ba mảng đó thì mình sẽ không bao giờ có tự do hoàn toàn đâu tự do hoàn toàn á nếu em đạt được ba những điều này em tự do hoàn toàn vâng thì đúng là như thế nếu như đạt được ba điều này thì sẽ tự do hoàn toàn vấn đề là mình không bao giờ đạt được ví dụ như thời gian được ai cũng chỉ có 24 tiếng giống nhau trong một ngày ừ. thì làm sao lại tự do anh có muốn nhiều hơn cũng không được thế thì mình sẽ phải trong khi đó mình có rất nhiều công việc khác tự do về tài chính lúc đó anh phải rất là nhiều tiền rồi thì anh mới tự do về tài chính được anh thích làm gì thì anh sẽ làm cái đó ừ. nhưng mà nói về mảng này sẽ có cái đó là uh, sẽ tùy thuộc vào cái việc chi tiêu và ăn tiêu của mình ừ. nếu như mình biết làm nó một cách hợp lý rồi thì chắc chắn là lúc đó mình sẽ sẽ thoải mái về tiền bạc nhưng mà nếu nói như vậy thì không phải là tự do nữa tự do cũng nghĩa là thích làm gì thì làm đúng không còn nếu như mà anh đã phải nghĩ đến cái việc quản lý nó như thế này như thế kia thì cũng chưa phải là tự do lắm đúng. tự do thứ ba là anh nói về gì nhỉ à, tự do về suy nghĩ về, về, về cái suy nghĩ của mình tự do về suy nghĩ nó lại còn khủng khiếp hơn nữa đúng rồi, nó càng buộc hơn nữa nó rất là kinh khủng bố mẹ anh nghĩ gì vợ anh nghĩ gì xã hội này nghĩ gì bạn bè anh nghĩ gì ừ. và anh nghĩ gì ví dụ như anh là một thầy giáo thì tự trong đầu anh sẽ sinh ra những cái suy nghĩ bắt buộc anh phải suy nghĩ ở trong đó anh không được làm cái này anh không được đi chơi với học sinh anh không được yêu học sinh anh không được tán tỉnh học sinh anh không được làm đấy này không được làm kia nếu như anh là một người nhà nước thì anh cũng không được làm này không được làm kia nếu như anh theo Phật giáo thì anh cũng không được làm này không được làm kia không được ăn chay không được sát sinh không được này có rất nhiều những thứ để Đấy làm cho cái, để làm cho cái đầu anh để làm cho cái tinh thần anh không thể tự do được thí, thí dụ mình muốn làm tự do bây giờ tự do gì cái cái đầu không ví dụ như dạ. mình muốn thích giờ ta ở chằng ở chuồng đi đi là được dạ. đó là cái tự do trong đầu tôi tôi muốn vâng. tự do điều đó vâng. nhưng mà thực sự ra mình sợ mình không dám làm đó tại vì cái cái nhận định xã hội cái cái của tư tưởng xã hội cái lề lối xã hội này nó không chấp nhận điều đó thì mình không dám làm có nghĩa là mình chưa được tự do gì cái vâng. mai của mình Ừ. cái cái tư tưởng mình mình không dám thôi thế thì đó. bây giờ để nó đạt đến cái tự do đó là cho mình cứ vào trong phòng mình ngồi mình nghĩ là nhắm mắt lại mình tưởng tượng là hôm nay mình sẽ cởi chuồng đi ra đường này <cười> không thôi, ý, ý, là... ý là mình nói là cái mình ví dụ vậy thôi nhưng thực sự ra mình vẫn đạt được mình mình hướng đến là hướng cái tuyệt đối nhưng thực sự ra mình vẫn có những cái con đường mình đi để mà hướng đến cái tự do đó thí dụ như tự do thời gian thí dụ như anh đang ngồi nói chuyện với em đây là thứ nhất là mình bị ràng buộc cái gì vợ con mình nó nó cần mình bên cạnh yeah. hoặc là gia đình mình cần mình bên cạnh đó, mình không thể tự do đi đâu hoặc làm gì mình muốn rất là khó hoặc là em hằng ngày hôm nay em đi làm hai ba tư sáu thứ bảy chủ nhật như hôm nay là thứ hai nè phải đi làm thì mình không thể nào tự do mình đi tới đâu mình gặp những ai mình muốn mình phải đi làm mà mình đang có cái thực sự đang nếu mà muốn có tự do thời gian anh anh chia sẻ là ví dụ như dạ. anh anh muốn có thời gian tự do thời gian đó thì anh thứ nhất mình muốn đạt đó mình phải có sự thỏa thuận dạ. sự cam kết với nhau để mình đạt tự do đó. Ví dụ như anh đi làm, anh muốn nghỉ ngày đó thì anh cứ nghe, anh phải thỏa thuận với sếp anh. À, hôm nay tôi muốn nghỉ ngày đó để tôi đi làm gì mà tôi muốn. À, hoặc là muốn đi đâu anh sẽ nói về giờ anh. Ok, tôi sẽ sắp xếp thời gian đó, tôi làm điều thì tôi muốn. Đó tự do, tự do hay thời gian. Cái tự do thời gian đó nó đòi hỏi là mình phải có kinh tế đầy đủ. Dạ. Yeah. Ví dụ như bây giờ tôi tôi cơ vợ con nó không có cơm ăn áo mặc thì bắt buộc mình phải đi làm, mình phải bỏ những cái muốn tự do mình phải bắt buộc trong cái gò bỏ trong cái khuôn khổ đó đừng kiếm tiền mình 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 không thể tự do ra thì nếu mà mình có chấp vào hai cái chữ tự do là thích làm gì thì làm thì nó sẽ rất là khó để đạt được đạt ờ, vì 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 như những cái mà em với anh đã được nói đấy nhưng mà nếu tự do chúng ta hiểu nó một cách đơn giản và thoải mái hơn như những cái mình đã nói có nghĩa là mình biết sắp xếp những cái công việc những cái có khả năng sắp xếp và điều chỉnh nó thì thì nó sẽ mang đến một cái sự tự do ừ. rất là còn cái thứ tự do thứ hai là thời, tự do thì tiền bạc là cái mà mà mà, mà mọi người đều 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 gọi là gặp phải vướng mắt cái chỗ này tự do thời gian tự do ra tất cả mọi người đều nghĩ đến tiền bạc rất là nhiều ví dụ như em em không được tự do thời gian không được tự do về cái tư tưởng hoặc không tự do bất cái gì những ví dụ như em muốn một bằng ở đây em phải nghĩ là một tháng em phải làm sao kiếm một ngày mới kiếm bao nhiêu tiền đó để em chi trả một bằng cũng có lúc đó em đã bị giới hạn rất là nhiều về không có được tự do rồi thì uh, tự, tự do thì tiền bạc á, thì anh nói một chút xíu tự do tiền bạc. tự do tiền bạc là em phải làm sao em có một cái thu nhập ổn định à, thu nhập cái 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 nguồn thu nhập là, 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 là người ta gọi là cái nguồn thu nhập và uh, thụ động có nghĩa mình không làm gì mà nó vẫn có tiền có tiền cho mình mà cái, cái, cái tiền đó nó, nó nhiều hơn cái nhu cầu của mình ví dụ như uống cà phê anh ly này đúng không nhưng
có là cái nhu cầu mình phải thấp hơn cái cái mình làm ra mà từ một cái tự động thì lúc đó mình mới tự do về, về cái tiền bạc thì nói về cái, cái đời sống bình thường á ở mỗi con người á thì nó, nó nó hướng đến cái sự tự do đó nhưng mà người đi xuất gia là người có sự tự do hoàn toàn thứ nhất là họ không phải làm kinh tế họ không vướng bận gì kinh tế thứ hai không vướng bận gia đình đó, thì người mà người vô sự anh muốn nói cái cuốn sách mà người vô sự đó, là người ta nói cái 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 người đi xuất gia thế thì em sẽ không còn đồng ý quan điểm đấy lắm đâu em thì không phải là người xuất gia nhưng mà chắc chắn em không đồng ý với quan điểm đấy lắm người uh, xuất gia em vẫn nghĩ đến cùng em vẫn nghĩ tự do là một cái trạng thái ở trong tư tưởng chứ nó không phải là một cái hình thức gì đó ở bên ngoài đâu. Tại vì em em biết trong có nhà Phật đó, trong trong có một cái câu là là em muốn có tất cả đó, em phải từ bỏ tất cả. Em muốn tự em muốn tự do thì em phải muốn từ em em muốn có tất cả mà em muốn tự do có là em muốn có một trạng thái nó hoàn toàn độc lập, tự do. Tự do liên đi liên cái độc sự độc lập. Bây giờ em còn có còn phải canh cái quán này em còn sợ nó mất, em còn phải nghĩ đến cái đề trả tiền hàng tháng thì em chưa được độc lập tự do vì em muốn bỏ hết đi đúng rồi em bỏ hết đó thực sự là người người xuất gia là gì đó họ bỏ đúng hết rồi. họ tứ thú vô thân họ không họ không cần sở hữu một cái nhà họ không cần một nếu như mà đúng nghĩa đó. như thế thì em nghĩ rất là khó người để có thể đáp ứng được cái tiêu chí đó vì không phải là ai xuất gia cũng sẽ cũng sẽ có được những cái này là trạng thái xuất gia nguyên thủy trạng thái xuất gia nguyên thủy và cái, cái tư tưởng này là tư tưởng nguyên thủy của của, của Phật giáo người ta đi xuất gia là nếu mà đức phật đức phật ngày xưa ổng là một thái tử ổng là một thái tử hay là nói như vậy bây giờ những ông, ông, ông bỏ cũng về đi ngọc đi vô rừng luôn là có nghe bỏ tất cả đúng mọi ra, thứ đúng luôn rồi. đâu làm kinh tế đúng rồi, đúng rồi. cũng không có bị lệ thuộc nhưng mà bây giờ con. mình áp vào đúng những rồi. cái vị xuất gia bây giờ đi có những vị làm được trụ trì của những chùa rất là lớn và nổi tiếng các thầy có được tự do không nếu như nói theo quan điểm này à. các thầy có dám từ bỏ tất cả cái vị trí trụ trì của mình cái vai trò của mình để đạt đến cái sự tự do tuyệt đối như thế hay không thì thôi em chỉ đưa ra câu hỏi thôi thì đúng nhờ nói chung là nói mà gọi là cái sự cái này mình nói đang nói cái sự tuyệt đối dạ. sự tuyệt đối nó rất là khó mà thực sự ra bây giờ vẫn còn rất là nhiều nhưng mà ở việt nam mình vẫn có nhiều người đi xuất gia lại được vào những cái 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 cái, cái gọi là cái những cái chùa có những nơi tu mà họ họ có những cái khuôn khổ nó rất là gọi là, gọi là truyền thống mà gọi là, là cổ cổ xưa vậy ví dụ như theo làng mai đi em theo theo tôi theo làng mai ví dụ em một người tỷ phú chẳng hạn em đi theo làng mai bắt buộc vô làng mai là em phải hủy hết tất cả những cái tài khoản của mình em không đứng tên bất cứ một tài sản nào hết thì làng mai mới nhận ngàn em vô có là em không có được sở hữu bất cứ một tài sản nào hết là vô làng mai là em vô em không không sở hữu nữa. một người đi xuất gia theo làng mai là không sở hữu bất cứ cái gì thứ nhất là họ cắt ái đi thân phải trừ rời bỏ những cái gọi là cái, cái, cái người thân của mình và từ từ đây em phải đi qua một cái nơi rất là xa để em tu đó là theo lần mai á à, thứ hai là em phải bỏ tất cả những tài sản của mình không sở hữu tài sản từ bỏ người thân vô đâu đó đâu sở hữu theo lần mai em đâu sở hữu điện thoại không được sử dụng điện thoại còn bây giờ ở việt nam mình mới thay đi tu rất là sướng được sử dụng điện thoại để em thấy một số em thấy nhiều trường trường hợp không phải trong làng mai nhưng bên ngoài nó có những người người ta gặp sự cố trong gia đình hoặc là có những người đơn giản đó vì đến một trận lúc người ta thấy cần đi tu thì người ta đi người ta bỏ tất cả những tài sản này người ta cho con cháu thứ đi tu vào trong chùa là một sư sãi bình thường nhưng khi vào chùa rồi thì người ta lại gặp những cái chuyện như anh nói bắt đầu người ta lại thấy sự cạnh tranh bắt đầu người ta lại thấy cái sự sở hữu và nó cũng chỉ là một cái một cái cách thể hiện khác so với ngoài đời thôi thế thì lúc đó lòng tham người ta lại nổi lên mình được người ta lại nghĩ là ô mình đã sai rồi mình lại bỏ hết đi tất cả những thứ đó thì ra vào chùa vẫn cần những thứ đó à, thì những cái người đó người ta không tu được thì đó là một vài trường hợp mà em thấy rồi ừ, đại khái là nếu mà đạt đến sự tự do thì đúng là khó. tu tập rất là nhiều tu đạt mức độ đó là giác ngộ thì <cười> không còn có người nữa rồi còn như à. em với anh ở đây thì, à. em với anh ở đây thì mình cũng đang chỉ nói chuyện cái sự hiểu biết yếu kém của mình là nông cạn nông cạn của mình về Phật giáo thôi à, mình cứ trao đổi thì mình sẽ biết thêm được nhiều cái nữa à, chỉ còn nếu mà cứ trao đổi thêm để dìm nhau thì rất là khó thì mình mình là con người mà đôi lúc mình cũng phàm phàm phu mình cũng là tục tử mình có một con người Đấy. vẫn khi mà mình còn có cảm giác đau đớn thì mình vẫn còn là con người phàm phu tục tử thôi cũng khó thoát tục à, đầu năm thì anh em ngồi trò chuyện về Phật pháp 
Thì hy vọng là trong năm mới thì Tân sẽ có những cái khái niệm những cái kiến thức gì rất là từ khi mình từng từng bước mình làm từng làm thì nó là một cái cơ bản cho cơ sở cho mình để mà mình khám phá ra nhiều điều thú vị và mình chia sẻ những thông điệp đó cho mọi người. Em nói lúc nãy với anh về cái kênh TikTok em làm về về về, về Phật giáo đấy. Có nghĩa là không phải làm để em thể hiện cái sự hiểu biết của mình mà em muốn là Chị qua đó em. làm để cho mọi người là cùng tìm hiểu và qua nhiều nhất đó là em phải tự tìm hiểu khi em thấy được một kiến thức đó hay thì em muốn chia sẻ đến mọi người và mọi người cùng tìm hiểu thì mình cứ làm và mình cứ học ừ. học suốt đời học mãi mà chứ không phải là làm để thể hiện bản thân mình như thế này nếu mà làm về sách vở thì thì rõ ràng có thể là có một phần thể hiện bản thân mình là mình cũng phải làm thương hiệu cá nhân nữa nhưng với Phật pháp với Phật giáo thì mình đang là ở một cái mức chắc là bé nhỏ thấp thôi thế nên mình sẽ cùng đi tìm hiểu với mọi người chứ mình không có có dám là dạy ai hết hay là chỉ ai hết mình cùng tìm hiểu như mọi người mà thôi nếu như tất cả chúng ta đều cùng uh, cùng tìm hiểu về Phật giáo Phật pháp và thực hành những cái thực hành những cái cái giáo pháp nó 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 đúng đắn thì xã hội này sẽ tốt hơn rất là nhiều và nghĩ rằng những bạn trẻ là những cái căn bản của xã hội mà tiếp xúc và cùng làm những cái việc tốt thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều mọi người đừng có hiểu sai quá đừng đừng có bắt bẻ quá vì những cái kiến thức mình đưa lên đó người ta nói là ý tại ngôn ngoại đôi khi là cái ý mình tốt nhưng thể hiện cái lời nói phát ra thì sẽ bị mọi người hiểu rất là nhiều theo cái kiểu khác nhau như nãy giờ em với anh nói thì có thể sẽ bị rất là nhiều bạn nói thế này thế kia nhưng mà cái ý mình nghĩ là tốt nhưng mà mình thể hiện cái lời nói thì nó luôn bị hạn chế bởi cái bởi cái chữ bởi cái ngôn ngữ không bao giờ có thể nói hết được cái trong đầu mình ra nên là em anh sẽ phải cùng tìm hiểu nhiều <cười> ờ, hy vọng sẽ... trong năm mới thì tăng sẽ có những cái 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 kênh tiktok thú vị cho mọi người về chủ đề Phật pháp vì đa số những kênh mang tính chất giải trí thì nó cũng cũng hay nhưng mà cũng cần những cái những người như tăng để mà làm ra những cái kênh mà chia sẻ những cái kiến thức bổ ích những cái giá trị nhân văn thông đến với mọi người thì hy vọng trong năm mới thì chúc tân có những thành đạt à, cho mình cho mình cảm ơn anh rất rất nhiều à, cảm ơn tân rất là nhiều để mà đà, chia sẻ với mình trong uh, những cái, cái video này chào 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 chào